you. You've lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and saying to yourself, it's not over until I win. Welcome back to Engineering Designs Tamil. Today, we will talk about AutoCAD 2024 Full Course Day 3. So, Day 1 Day 2 will be in the description below. Please see the link below. Please subscribe to our channel. 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 So, today, we will talk about the first topic. Move. Now, what is move? Now, I have a circle. I have a circle here. Then, I have a circle here. அப்பிறோம் இங்க ஒரு இவ்வளவு பெரிய சர்க்கிள் இருக்கு இந்த சர்க்கிளோட சென்டர் பாயிண்ட்ல எனக்கு இந்த சர்க்கிள கொண்டு வந்து மூவ் பண்ணி வைக்கணும் அதாவது இதை நகர்த்தி கொண்டா இங்க வைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம மூவ் அப்படின்ற கமெண்ட் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா சோ மூவுக்கு வந்து கமெண்ட் என்ன அப்படின்னா எம் என்டர் ஓகேவா சோ அடுத்து நீங்க ஹெட்டிங்கா போட்டுக்கிறது என்ன அப்படின்னா மூவ் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க எம் என்டர் அப்படின்றது பேச நீங்க இப்போ எம் பிளஸ் என்டர் அழுத்தினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மூவ் அப்படின்ற கமெண்ட்டுக்குள்ள போயிடும் சோ அதுக்கப்புறம் நமக்கு இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா செலக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு இருக்கும் ஓகே நீங்க எந்த ஆப்ஜெக்ட மூவ் பண்ணி வைக்க போறீங்களோ அந்த ஆப்ஜெக்ட செலக்ட் பண்ணணும் சோ மூவ் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் எனக்கு இதுதான் சோ நான் அதை இப்படி கிளிக்கும் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ப்ளூ பாக்ஸ் இல்ல கிரீன் பாக்ஸ் மூலமாவும் நான் செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேவா சோ இந்த மாதிரி நான் செலக்ட் பண்ண பிறகு நான் ஒரு என்டர் அப்படின்றத பிளேஸ் பண்ணுவேன் சோ ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்டர் அப்படின்றது அடிச்சிருந்தோம் என்டர் அடிச்சதுக்கு அப்புறம் இதுல பேஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னு கேட்கும் ஓகேவா இந்த பேஸ் பாயிண்ட் அப்படின்றது எதை குறிக்கிது அப்படின்னா நீங்க எந்த பேஸ் பாயிண்ட் வச்சு நீங்க எந்த பாயிண்டோட மெரிச்சு பண்ண போறீங்க அதாவது எந்த பாயிண்ட்ல கொண்டு போய் வைக்க போறீங்களோ அந்த பேஸ் பாயிண்ட் இந்த பேஸ் பாயிண்ட் நீங்க கரெக்டா கொடுக்கணும் ஓகேவா சோ இப்ப இந்த ஆப்ஜெக்ட் எனக்கு இந்த சென்டர் பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த ஆப்ஜெக்டோட சென்டர் பாயிண்ட்ல எனக்கு வைக்க போறேன் சோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த சென்டர் பாயிண்ட் நான் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இதுதான் என்னோட பேஸ் பாயிண்ட் ஓகேவா சோ அந்த பேஸ் பாயிண்ட் அப்படின்றத நான் கிளிக் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா அப்படியே டேரக்டா கொண்டு வந்து இதோட சென்டர் பாயிண்ட்ல கொண்டு வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா எனக்கு தெரியும் சர்க்கிள் இதோட சென்டர் பாயிண்ட்ல கரெக்டா நமக்கு மூவ் ஆகி நமக்கு இருக்கு ஓகேவா சோ மூவ் அப்படின்றத நம்ம இப்படிதான் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்ப இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாத்துடலாம் இப்போ எனக்கு ஒரு லைன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப எனக்கு வந்து ஒரு லைன் வந்து இப்படி ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கு ஓகேவா அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு லைன் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னா எனக்கு இதோட மிட் பாயிண்ட்ல இருந்து எனக்கு இப்படி பிளஸ் மாதிரி எனக்கு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த சர்க்கிள் ரெண்டுத்தையும் எனக்கு இந்த பாயிண்ட்ல எனக்கு மூவ் பண்ணி வைக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா முடியும் ஓகே சோ மூவுக்கு வந்து எம் என்டர் எம் என்டர் அப்படின்னு பிளேஸ் பண்ணிட்டு ஆப்ஜெக்ட செலக்ட் பண்ணணும் இல்லையா சோ ஆப்ஜெக்ட் நம்ம மூவ் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் எது இந்த ஆப்ஜெக்டும் இந்த ஆப்ஜெக்டும் நமக்கு மூவ் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் சோ ஆப்ஜெக்ட் ஃபுல்லா நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது இந்த செலக்ட் பண்ணும் போது நமக்கு எந்த ஆப்ஜெக்ட நம்ம மூவ் பண்ண போறோமோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் சோ செலக்ட் பண்ணிட்டு ஒரு என்டர் அப்படின்றது பிளேஸ் பண்ணிக்கணும் ஒரு என்டர் பிளேஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு சென்டர் பாயிண்ட் கேட்கும் அதாவது நீங்க வந்து எந்த பாயிண்ட்ல இருந்து மூவ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னு சொன்ன இல்லையா அது மாதிரி உங்களுக்கு தேவையான அந்த மூவ் பாயிண்ட தொட்டு எங்க நீங்க பிளேஸ் பண்ணணுமோ அதே மாதிரி நீங்க அப்படியே மூவ் பண்ணி கொண்டது பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இங்க இருந்த ஆப்ஜெக்ட் நமக்கு இங்க மூவ் ஆகி வரும் சோ இதுதான் உனக்கு மூவ் அப்படின்ற ஒரு கமெண்ட் ஓகேவா சோ இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா அடுத்த கமெண்ட் வந்து காப்பி இப்ப காப்பி அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு ஆப்ஜெக்ட பல முறை நம்ம பக்கத்து பக்கத்துல நம்ம வச்சுக்க முடியும் இல்லைன்னா தேவைக்கேத்த மாதிரி தேவையான இடங்கள்ல நம்ம வச்சுக்க முடியும் அதுதான் காப்பி சோ நெக்ஸ்ட் நீங்க என்ன கேட்டிங் எழுதிக்கீங்க அப்படின்னா காப்பி அப்படின்னு எழுதிக்கீங்க காப்பிக்கு சிஓ என்டர் சிஓ என்டர் அப்படின்றத பிளேஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா காப்பி கமெண்ட்ல என்டர் ஆகிடும் சோ காப்பி கமெண்ட்ல என்டர் ஆனா நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் செலக்ட் பண்ண சொல்றது அதோட ஆப்ஜெக்ட் சோ எந்த ஆப்ஜெக்ட நம்ம காப்பி பண்ண போடுவோம் அந்த ஆப்ஜெக்ட நம்ம ஃபுல்லா செலக்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றது நீங்க எத்தனை முறை வேணாலும் என்ன பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னா காப்பி பண்ணி வச்சுக்க முடியும் சோ அந்த பேஸ் பாயிண்ட் எப்படி கிளிக் பண்ணும் அப்படின்னா நீங்க எந்த இடத்துல நீங்க காப்பி பண்ண போறீங்களோ அந்த பாயிண்ட் கிட்ட கொண்டு போய் வச்சுக்கிட்டு நம்ம லெப்ட் கிளிக் இருக்கு இல்லையா மவுஸ்ல அந்த லெப்ட் கிளிக் கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்க எங்க வேணாலும் அந்த லெப்ட் கிளிக் வந்து நீங்க உங்க கசர் மூவ்
எனக்கு இப்படி ஒரு லைன் அதாவது ஸ்ட்ரெயிட்டா எனக்கு இப்படி ஒரு லைன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் இப்போ எனக்கு இந்த லைனை வந்து எனக்கு ரொட்டேட் பண்ணணும் அதாவது எனக்கு இப்படியே ரொட்டேட் நம்ம த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி நம்ம இப்படி ரொட்டேட் பண்ணணும் அதுக்கு நமக்கு வந்து ரொட்டேட் அப்படின்ற ஒரு கமெண்ட் வந்து யூஸ் ஆகுதுங்க ஓகேவா சோ அடுத்த கமெண்ட் என்ன ஹெட்டிங் எழுதிக்கிறீங்க அப்படின்னா ரொட்டேட் அப்படின்னு எழுதிக்கிங்க சோ ரொட்டேட்டுக்கு என்ன கமெண்ட் அப்படின்னா ஆர் ஓ என்டர் சோ ஆர் பிளஸ் ஓ பிளஸ் என்டர் அப்படின்றத பிளஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ரொட்டேட் கமெண்ட்ல என்டர் ஆகிடும் இதுல போஸ்ட் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா செலக்ட் பண்ண சொல்லுவோம் ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு நமக்கு சொல்லுவோம் கமெண்ட் வந்து சொல்லுவோம் ஓகேவா சோ நம்ம ரொட்டேட் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட சேம் எல்லா கமெண்ட் மாதிரியும் நம்ம அதே மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட நம்ம ஃபுல்லா செலக்ட் பண்ணிட்டு ஒரு என்டர் அப்படின்றத பிளேஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா சோ ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் என்டர் அப்படின்ற பிளேஸ் பண்ணிட்டேன் சோ என்டர் பிளேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து பேஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னு இருக்கும் ஓகேவா இந்த பேஸ் பாயிண்ட் அப்படின்றது எதை குறிக்குதுன்னா நீங்க எந்த பேஸ் பாயிண்ட்டை வச்சு நீங்க ரொட்டேட் பண்ண போறீங்க அப்படின்றத குறிக்குது ஓகேவா இப்ப நான் இந்த இந்த பாயிண்ட கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு இதை பேஸ் பண்ணி எனக்கு ரொட்டேட் ஆகுது இதை இந்த பாயிண்ட கொடுத்தேன் அப்படின்னா இதை பேஸ் பண்ணி எனக்கு ரொட்டேட் ஆகும் இதை இந்த பாயிண்ட கொடுத்தேன்னா இதை பேஸ் பண்ணி எனக்கு ரொட்டேட் ஆகும் அது மாதிரி நான் கொடுக்குற பாயிண்ட பொறுத்து தான் இருக்கு இப்ப நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இந்த கார்னர் பாயிண்ட நான் வந்து பேஸ் பாயிண்டா கொடுத்துக்கிறேன் சோ பேஸ் பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் என்னோட கர்சரை மேலையும் கீழே நான் நகர்த்தினேன் அப்படின்னு எனக்கு அது ரொட்டேட் ஆகுறது எனக்கு தெரியும் ஓகேவா இப்ப பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆர்த்த மோடு வந்து ஆன்ல இருக்கனால நமக்கு நைன்டி டிகிரி ஒன் எயிட்டி டிகிரி டூ செவன்டி டிகிரி த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி இந்த மாதிரி டிகிரிஸ்ல நமக்கு ரொட்டேட் ஆகுது இதே நமக்கு கிராஸா வேணும் அப்படின்னா இப்ப ஒரு லைன் நம்ம போடுறோம் அந்த லைன் நமக்கு கிராஸா வேணும்னா நம்ம வந்து எந்த மோட ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் எஃப் எயிட் மோட் அப்படின்றத நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணுவோம் அதாவது நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஆஃப் பண்ணுவோம் இல்லையா மறுபடியும் நம்ம கிளிக் பண்ணோம் நமக்கு கிராஸ் ஆகும் இல்லையா சோ அதுதான் அதே மாதிரிதான் நீங்க எங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கிராஸா தேவைப்பட்டாலும் இந்த எஃப் எயிட் மோட் அப்படின்றது நீங்க பிரஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா சோ நான் எஃப் எயிட் மோட் அப்படின்றத பிரஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த மாதிரி த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி எனக்கு தேவைப்படுற ஆங்கிள்ல நான் இந்த மாதிரி கொடுத்துக்க முடியும் ஓகேவா இது நான் இங்க ஆங்கிளும் கொடுத்துக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா முடியும் சோ நீங்க இங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கீங்களா அப்படியே ரொட்டேஷன் ஆங்கிள் அப்படின்னு தான் போட்டிருக்கோம் இப்ப நான் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்படின்னு நான் அதுக்கு மென்ஷன் பண்ணேன் அப்படின்னா அதாவது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி கொடுத்து என்ட்ரு கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில வந்து எனக்கு எடுத்துக்கும் ஓகேவா எனக்கு அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில எனக்கு இந்த மாதிரி எடுத்துக்கும் சோ இதுதான் வந்து நமக்கு ரொட்டேட் அப்படின்றது யூஸ் பண்றோம் ஓகேவா சோ ரொட்டேட்ல வந்து இன்னும் ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு என்ன அப்படின்றது இப்ப பார்ப்போம் சோ ரொட்டேட்டுக்கு வந்து ஆர் ஓ என்டர் ஆர் ஓ என்டர் கிளிக் பண்ணதும் ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணி ஒரு என்டர் அடிக்கணும் ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணி என்டர் அடிச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் பேஸ் பாயிண்ட் சோ பேஸ் பாயிண்ட் அப்படின்றது இந்த பேஸ் பாயிண்ட் கொடுத்துக்கிறேன் சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல காப்பி அப்படின்னு இருக்கும் ஓகேவா சோ காப்பி அப்படின்றத நீங்க கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த பழைய ஆப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு காப்பியா இருக்கும் அதாவது பழைய ஆப்ஜெக்ட் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டேபிளா அப்படியே இருக்கும் அதுல இருந்து ஒரு காப்பி மட்டும் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரொட்டேட் ஆகும் இதை நீங்க எந்த டைரக்ஷன்ல வேணாலும் அதாவது எந்த ஆங்கிள்ல வேணாலும் நீங்க இதை பிளேஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேவா இப்ப நான் இப்படி வச்சு ஒரு கிளிக் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு இந்த இடத்துல இது பிளேஸ் ஆகிடும் சோ இதுதான் காப்பி அப்படின்றது ஓகேவா அடுத்தது சிஓ என்டர் அடுத்தது ஆர்ஓ என்டர் ஆர்ஓ என்டர்ல வந்து ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்றேன் ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணி என்டர் பிளேஸ் பண்றேன் அதுக்கப்புறம் பேஸ் பாயிண்ட் அப்படின்றத கிளிக் பண்றேன் இப்போ பேஸ் பாயிண்ட் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா சோ ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்றத எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா நான் அதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆங்கிள் வேலையை கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஓகே சோ நான் இப்ப நாற்பத்தி அஞ்சு டிகிரி அப்படின்னு நான் நாற்பத்தஞ்சு அப்படின்னு கொடுத்து நான் என்டர் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து அது த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி இருக்கும் அதாவது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்த ஆங்கிள் வந்து நமக்கு ஒரே டிகிரியில நமக்கு வந்துருச்சு இல்லையா இது வந்து நமக்கு எந்த டைரக்ஷன்ல வேணும் அப்படின்றத நம்ம கொடுத்துக்கோ அதாவது ரெஃபரன்ஸுக்கு ஒரு ஆங்கிள் கொடுத்துக்கிட்டு நம்ம த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எஃப் எயிட் ஆன் பண்ணி வச்சு நம்ம ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது நம்ம டிகிரி கொடுக்கறோம் இல்லையா அதனாலதான் எஃப் எயிட் வந்து ஆன் பண்ணிக்கிறோம் இப்ப நம்ம இந்த மாதிரி கொடுக்கும் பொழுது நமக்கு அந்த டிகிரியில நமக்கு லைன் இருக்கும் சோ நமக்கு எந்த டைரக்ஷன் வேண
அந்த மாதிரி பேஜ் திருப்பின மாதிரி நம்ம இதை வந்து மிரர் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேவா சோ மிரருக்கு என்ன கமெண்ட் அப்படின்னா எம்ஐ என்டர் அடுத்தது நெக்ஸ்ட்ல வந்து நோட்ஸ் எழுதுங்க மிரர் அப்படின்னு போட்டுக்கங்க எம்ஐ என்டர் அப்படின்றது கமெண்ட் போட்டுக்கங்க சோ எம்ஐ என்டர் அப்படின்றத பிளேஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம சேம் அதே மாதிரி ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்ற ஒண்ணு செலக்ட் பண்ணணும் சோ ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்றத ஃபுல்லா செலக்ட் பண்ணிட்டு ஒரு என்டர் அப்படின்றத பிளேஸ் பண்ணணும் ஓகேவா சோ என்டர் பிளேஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நமக்கு பேஸ் பாயிண்ட் தான் கேட்கும் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அப்படின்றத பேஸ் பாயிண்ட் மென்ஷன் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க அதுல ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க ஓகேவா நீங்க கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் எந்த பாயிண்ட் நீங்க கொடுக்குறீங்களோ அதை ஒட்டி தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த சைடு மிரர் ஆகும் இப்ப நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இந்த பாயிண்ட கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த சைடு மிரர் ஆகும் இப்ப நான் இந்த பாயிண்ட கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த சைடு மிரர் ஆகும் இதே நான் வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி நான் இங்க பாயிண்ட கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த சைடு இப்படி அதாவது இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள கேப் எனக்கு தள்ளி இந்த சைடு மிரர் ஆகும் ஓகேவா சோ அந்த ஸ்டெப்ப நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோல நம்ம பார்ப்போம் சோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா வந்து ஒரு ஒரு வீடியோக்கும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வரையும் போது நம்ம ஈஸியா பார்ப்போம் ஓகேவா சோ இந்த கான்செப்ட் எப்படி அப்படின்றத யூஸ் பண்றேன் சோ இதுல போஸ்ட் அப்படின்ற இந்த பாயிண்ட் நான் கிளிக் பண்ண பிறகு இந்த பாயிண்ட் நான் கிளிக் பண்ணிட்டேன் லெஃப்ட் கிளிக் வச்சு ஒரு கிளிக் பண்ணிட்டேன் கிளிக் பண்ணிட்டு என்னோட கருத்து மேல நான் ட்ராக் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு சைட்ல இந்த மாதிரி மிரர் ஆகும் இதே நான் வந்து சைட்ல அப்படி ட்ராக் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு மேல இந்த மாதிரி மிரர் ஆகும் ஓகேவா சோ எந்த சைடு உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்றத நீங்க முடிவு பண்ணிட்டு சோ அந்த சைடு டேரக்ஷன்ல கர்சரை மூவ் பண்ணிட்டு ஒரு கிளிக் அப்படின்றத நீங்க கொடுத்துடும் ஓகேவா ஒரு கிளிக் பண்ணதும் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஏரே சோர்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு கமெண்ட் பாட்ல வந்து நினைக்கும் ஓகேவா இந்த ஏரே சோர்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னா என்னன்னா நம்ம மிரர் பண்ண ஆப்ஜெக்ட எரேஸ் பண்ணிரட்டுமா அப்படின்னு நம்ம கேட்கும் இல்லையா சோ இதுல எஸ் நோ அப்படின்னு இருக்கும் ஓகேவா எஸ் அப்படின்னா மிரர் பண்ணத நீ அழைச்சிரு அதாவது நம்ம ஏற்கனவே மிரர் பண்ணோம் இல்லையா மிரர் பண்ணி இந்த சைடு வந்துருச்சு பழைய மிரர் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இல்லையா பழைய இதை நம்ம செலக்ட் பண்ணோம்ல அத அழைச்சிரு அப்படின்னு கொடுக்கறதுதான் எஸ் அப்படின்றது இதே நோ அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா அந்த ஆப்ஜெக்டும் நமக்கு அப்படியே இருக்கும் நம்ம மிரர் பண்ண ஆப்ஜெக்டும் அப்படியே இருக்கும் ஓகேவா சோ இப்ப நம்ம நோ அப்படின்றத நம்ம கிளிக் பண்ணணும் ஏன்னா நமக்கு இந்த சைடு ஆப்ஜெக்ட் வேணும் இல்லையா அதனால நோ அப்படின்றத கிளிக் பண்ணணும் சோ நோ அப்படின்ற கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த சைடு ஆப்ஜெக்ட் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு மிரர் ஆகி வந்துடும் ஓகேவா இது ஒரு டைப் ஆஃப் மெத்தட் மிரர் ஓகேவா இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு சர்க்கிள் இருக்கு எனக்கு ஒரு சர்க்கிள் இருக்கு இப்போ ஒரு டூ பாயிண்ட் சர்க்கிள் நான் போட்டுக்கிறேன் டூ பாயிண்ட் சர்க்கிள் அப்படின்ற சேஸ் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துட்ட இப்போ ஒரு சர்க்கிள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு நாலு பாயிண்ட் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அது செகண்ட் பாயிண்ட் அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் அண்ட் போர்த் பாயிண்ட் அப்படின்றது இந்த பாயிண்ட்னா என்ன அப்படின்னா இது வந்து குவாட்ரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சர்க்கிள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு குவாட்ரண்ட் அதாவது நாலு குவாட்ரண்ட் இருக்கும் ஒரு சர்க்கிள் பொறுத்த வரைக்கும் நாலு குவாட்ரண்ட் இருக்கும் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்டு போர்த் அப்படின்னு நாலு குவாட்ரண்ட் இருக்கும் இதுல நான் இந்த குவாட்ரண்ட்ல வச்சு என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு டூ சர்க்கிள் வரைஞ்சிருக்கேன் ஓகேவா இப்ப எனக்கு இந்த சர்க்கிள் தான் எனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த சைடு எனக்கு வேணும் அதாவது இந்த சைட்ல உள்ள சர்க்கிள் வந்து எனக்கு இந்த சைடு வேணும் இந்த சைட்ல உள்ள சர்க்கிள் எனக்கு இந்த சைடு வேணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து மிரர் அப்படின்ற ஒரு கமெண்ட் கொடுக்கணும் ஓகேவா ஏன்னா வந்து இந்த ஏமா சர்க்கிள் தான் நமக்கு இந்த சைடு இருக்கு அதனால மிரர் அப்படின்றது கொடுத்துக்கலாம் இல்லையா சோ மிரருக்கு எம்ஐ என்டர் எம்ஐ என்டர் பிளேஸ் பண்ணதும் ஆப்ஜெக்ட செலக்ட் பண்ணும் ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு என்டர் அப்படின்றது பிளேஸ் பண்ணணும் என்டர் பிளேஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்ப எந்த பாயிண்ட் நீங்க பேஸ் பாயிண்டா கொடுப்பீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ஆப்ஜெக்ட் நமக்கு இதை ஒட்டி வருது அதாவது இந்த சைடு இப்படி ஒட்டி வரணும் இப்போ இதுக்கும் இதுக்கும் தான் நம்ம வந்து மிரர் பண்ற டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த டிஸ்டன்ஸும் இந்த டிஸ்டன்ஸும் தான் மிரர் பண்ணக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் அதாவது இந்த டிஸ்டன்ஸ விட்டுட்டு நமக்கு இந்த இடத்துல மிரர் ஆகணும் இல்லையா சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்ம எப்படி நம்ம டிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கறதுனா இதுக்கும் இதுக்கும் சென்டரா உள்ள அந்த பாயிண்ட கொடுக்கணும் ஏன் சென்டரா உள்ள பாயிண்ட கொடுக்கணும் இங்க கொடுக்க கூடாதா இல்ல இங்க கொடுக்க கூடாதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப நீங்க எந்த இடத்த பாயிண்ட கொடுக்குறீங்களோ அதை ஒட்டியோ இல்ல அந்த தூரத்தை விட்டுட்டு நமக்கு கொஞ்சம் தூரம் தள்ளியோ நமக்கு
சோ ஹெட்டிங் போட்டதுக்கு அப்புறம் கீழே கமெண்ட் வந்து இஎல் என்டர் அப்படின்றது எழுதிக்கோங்க சோ இஎல் அப்படின்னு போட்டு பிளஸ் என்டர் அப்படின்றத பிளஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு எல்ஸ் கமெண்ட் குள்ள போகிறோம் இதுல மொத்தம் மூணு டைப் ஆஃப் எலிக்ஸ் இருக்கும் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிஸ் இந்த பாயிண்ட் அப்படின்ற ஒரு எலிக்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆர்க் அப்படின்னு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சென்டர் அப்படின்ற ஒரு எலிப்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா இதுல ஆக்சிஸ் எண்டு பாயிண்ட் அப்படின்ற எலிப்ஸ் நீங்க கிளிக் பண்ணாம கமெண்ட் கொடுத்தது மூலமா டேரக்டாவே நீங்க போட முடியும் நீங்க ஆர்க் இல்ல சென்டர் அப்படின்றது வேணும்னா நீங்க அது ரெண்டுதையும் கிளிக் பண்ணி போற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா சோ இந்த ஆக்சிஸ் எண்டு பாயிண்ட் எலிப்ஸ் அப்படின்றது எப்படி போடலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஆக்சிஸ் எண்டு பாயிண்ட் எலிப்ஸ் நீங்க போடுறதுக்கு போஸ் நீங்க கிளிக் பண்ணக்கூடியது ஒரு பாயிண்ட் அதாவது ஒரு ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எக்ஸ்ல ஏதாவது ஒரு வேல்யூ அதாவது எக்ஸ் அப்படின்னா நமக்கு இது ஒய் அப்படின்னா இந்த டேரக்ஷன் சோ இந்த எக்ஸ் டேரக்ஷன்ல நீங்க ஏதாவது ஒரு வேல்யூ கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா சோ இப்ப எக்ஸ் டேரக்ஷன்ல நான் எவ்வளவு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஒரு பிப்டி அப்படின்றத டைப் பண்ணி என்டர் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒய் டேரக்ஷன்ல நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் அப்படின்றத பிளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா எக்ஸ் டேரக்ஷன் பிப்டி ஒய் டேரக்ஷன் ஹண்ட்ரட் அப்படின்றத கொடுத்துக்கிறேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் கொடுத்த வேல்யூக்கு எனக்கு ஒரு எலிப்ஸ் ஷேப் வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கு இல்லையா சோ இப்ப பாருங்க இதை நான் மெஷர் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்ப வந்து லீனியர் அப்படின்றத சூஸ் பண்ணிட்டு இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் நம்ம எடுத்த மெஷர்மெண்ட் வந்து எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா பிப்டி இருக்கு பாத்தீங்களா அதாவது இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து நமக்கு இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் நமக்கு பிப்டி இருக்கு சோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹண்ட்ரட் போட்டோம் இல்லையா அது எங்க இருந்து பார்ப்போம் அடுத்து ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது இங்க இருந்து நமக்கு இங்க வரைக்கும் இருக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னு பாருங்க இப்போ ஒன் நைன்டி நைன் அப்படின்னு நான் வந்து ஓகே இது வந்து நியர் பை டூ ஹண்ட்ரட் ஓகே இப்ப நான் அதை டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப ஹண்ட்ரட் அப்படின்றத நமக்கு எங்க இருக்கு அப்படின்னா சென்டர் பாயிண்ட் வரைக்கும் நமக்கு ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற ஒரு வேல்யூ வந்து இருக்கு ஓகே இப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எக்ஸோட டேரக்ஷன்ல நம்ம கொடுத்த வேல்யூ பிப்டி அப்படின்றது இருக்கு ஓகே அதுக்கப்புறம் ஒய்யோட டேரக்ஷன்ல நம்ம கொடுத்த வேல்யூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு இருக்கு அதாவது சென்டர்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் தான் நமக்கு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு இருக்கு அப்புறம் எப்படி கீழே வந்து நமக்கு வேல்யூ வந்து இருக்கும் சோ இந்த ஆக்சிஸ் எண்டு பாயிண்ட் அப்படின்ற எலிப்ஸ் வந்து நீங்க எக்ஸ் டேரக்ஷன்ல கொடுக்கற வேல்யூ அப்படி அப்ளை ஆகும் ஒய் டேரக்ஷன்ல வேல்யூ வந்து டபுள் ஆகும் அதாவது ரெண்டு மடங்கு ஆகும் ஓகேவா ஆக்சிஸ் எண்டு பாயிண்ட் எலிப்ஸ் நம்ம இப்படிதான் யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்தது இஎல் எண்டர்ல வந்து ஆர்க் எலிப்ஸ் சோ ஆர்க் எலிப்ஸ் அப்படின்றது ஆர்க் மாதிரி அதாவது எலிப்ஸ் ஷேப்ல ஒரு ஆர்க் நீங்க போட்டுக்க முடியும் அவ்வளவுதான் சோ இந்த ஆர்க் எலிப்ஸ் வேணும் அப்படின்னா இந்த ஆர்க் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிக்கணும் கிளிக் பண்ண பிறகு சேம் எக்ஸ் டேரக்ஷனுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுப்பீங்க ஒய் டேரக்ஷனுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுப்பீங்க ஓகே வேல்யூ இல்லாமலும் நம்ம இந்த மாதிரி கிளிக் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அந்த டேரக்ஷன்ல வச்சு ஒரு கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த வேல்யூ எடுத்துக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆங்கிள் அப்படின்றது கேட்கும் ஓகேவா ஸ்டார்டிங் ஆங்கிள் அப்படின்னு கேட்கும் இப்ப நான் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்படின்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும் அதாவது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எனக்கு இன்க்ரீ ஆயிட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அடுத்த ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அடுத்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்றது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் எனக்கு இப்போ இதை எஃப் எயிட் அப்படின்றத ஆஃப் பண்ணிருந்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு ஆர்க் அதாவது எலிப்ஸ் ஷேப்ல இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்க் வந்து நம்ம போட்டுக்க முடியும் ஓகேவா சோ அடுத்தது நம்ம பார்க்க போற எலிப்ஸ் என்ன அப்படின்னா சென்டர் எலிப்ஸ் சோ என் சென்டர் எலிப்ஸ்க்கு இஎல் என்டர் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இதுல சென்டர் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் சோ சென்டர் அப்படின்றத கிளிக் பண்ண பிறகு இந்த சென்டர் எலிப்ஸுக்கு ஒரு ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் கொடுக்கணும் ஓகேவா சோ ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் அப்படின்றத கிளிக் பண்ண பிறகு எக்ஸ் டேரக்ஷன் அப்படின்றதுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுக்கணும் சோ எக்ஸ் டேரக்ஷன் நான் எவ்வளவு வேல்யூ கொடுக்குறேன் அப்படின்னா பிப்டி அப்படின்றத கொடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அகைன் ஒய் டேரக்ஷன் அப்படின்றதுக்கு வேல்யூ எவ்வளவு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஒரு செவன்டி இல்ல வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் சோ ஹண்ட்ரட் அப்படின்றத கொடுத்துக்கு ஓகே சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நம்ம கொடுத்த வேல்யூக்கு என்ன ஆகி இருக்கு அப்படின்னா ஒரு எலிக்ஸ் வந்து நமக்கு டிரா ஆகிடும் சோ இதோட மெஷர்மெண்ட் அப்படின்றத செக் பண்ணிடலாம் இல்லையா சோ அதுக்கு இந்த நோண்ட சென்டர் பாக்ஸ்ல இந்த ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் லீனியர் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் டேரக்ஷன் சோ சென்டர் பாயிண்ட்ல இருந்து நம்ம எக்ஸ் டேரக்ஷன் அப்படின்ற